Chào cái nhà à, Ai trong chúng ta đã từng ăn cái bánh khoai mì nướng đều để lại những ấn tượng à, rất là khó quên với cái món bánh rất là giản dị mà thơm ngon này Nó đậm cái chất truyền thống và mang cái dấu ấn của Việt Nam mình Loại bánh mà không cần dùng bột à, Nó thuần khiết từ củ khoai mì Và nguyên liệu thật rất là đơn giản Hôm nay mình có mua một ký củ khoai mì Hôm nay, mấy hôm nay ở Sài Gòn người ta bán rất là nhiều khoai mì Khoai mì từ củ chi lên đó à, Ngon và rẻ nữa thì mình mua một ký khoai mì này mình bây giờ mình về mình sẽ lột mình khứa nó ra rồi mình lột như thế này nè rất đơn giản cái củ này à, lột nó cũng thích lắm mấy đứa nhỏ nó cũng rất là thích lột mình mang đi rửa sạch rồi sau đó mình lấy một cái thao nước sạch Mình cắt khúc Ra rồi mình bỏ vào cái thao nước này mình ngâm Cắt một cổ mình cắt cỡ 2-3 khúc như thế này Mình cho vào cái thao nước Mình ngâm à, Củ nào nó to thì mình sẽ bổ dọc nó ra Để cho nó nhanh chín Khoai mì mình hấp thì thời gian hấp nó gần gấp đôi với khoai lang Nó sẽ lâu chín hơn nếu mà khoai lang hấp lửa vừa 20 phút thì khoai mì phải 3 40 phút bây giờ cắt ra xong rồi mình sẽ cho muối vào mình ngâm à, khoai mì nó chứa một cái độc tố mà cần phải ngâm nước muối từ 1 đến 2 tiếng thì nó mới khử được cái độc tố này đó thì mình ngâm sau 1 đến 2 giờ mình mang đi rửa sạch thì mình sẽ cho lên nồi mình hấp Rồi mình hấp mình rắc một chút muối cho cái khoai mì của mình đậm đà hấp trong vòng 3 đến 40 phút lửa vừa bây giờ nó đã chín rồi nè rất bùi mình sáng thử rồi mình thấy nó đã bùi như thế này là đạt bây giờ mình vớt ra đĩa để mình để nguội xong rồi mình sẽ đi làm bánh nha Nhìn ngon chưa? Nguyên liệu của mình làm bánh rất đơn giản Một chén dừa nạo, nửa chén nước cốt dừa và sữa ông thọ Cái nước cốt dừa này là mình mua nước ép nguyên chất Cho nên mình chỉ cần dùng nửa chén thôi Cho một ký khoai mì là đủ mình Bây giờ mình lấy cái tim của cái củ khoai mì này ra rồi mình bóp ra Bóp ra xong rồi mình sẽ cho ra để mình cán nó Nếu mọi người không thích cán thì mọi người tiếp tục bóp Hoặc là cho vào máy xay cũng được nữa Nhưng mình cán như thế này thì nó sẽ tơi xốp Và cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn Cán sơ như thế này là đạt rồi nè mình hút nó vô trong cái đĩa thôi Bột nó vừa xốp vừa bùi Và cũng dẻo nữa, có độ dẻo nhất định à, Bây giờ mình sẽ đi trộn các thành phần để làm bánh thôi Một chén dừa nạo Dừa nạo này mình mua ở ngoài tiệm người ta nạo nó dính cả cái phần vỏ vào Chứ không phải là dừa nạo sấy khô như mấy hôm mà mình mua siêu thị nữa Và nước ép cốt dừa nguyên chất nè, nửa chán Sữa đặc thì nhà mình ăn cái vị ngọt nhẹ nên mình cho khoảng 3 muỗng canh thôi à, Nếu mọi người ăn ngọt đậm hơn thì có thể cho thêm đường nữa Như này là mình trộn đều mình làm được rồi Cái à, củ khoai mì á, người ta dùng để làm bột năng nè Cho nên bản thân nó cũng là tạo ra Nó cũng là dẻo và ngon 
giống như bột rồi đây là cái cách làm bánh mà à, ít có cách làm bánh nào mà không gừng bột giống như là bánh khoai mì của chúng ta bây giờ mình sẽ nhồi lên rồi mình sẽ nắng ra Trường đây mình sẽ cắt ra được khoảng 12 phần để làm ra 12 cái bánh khoai mì khá là chất lượng cho một ký củ khoai mì nè. Mình sẽ vo sơ nó, nếu mọi người không thích vo cũng không sao Chút nữa mình đóng bánh là mình nén chặt xuống là xong Khuôn mình không cần dùng khuôn Mình chỉ cần dùng cái chai nước suối hay chai sữa Mình cắt ra như thế này nè Và Mình cho vào mình đóng bánh Là cái bánh của mình nó sẽ chặt Đóng chặt xuống ra hình dáng của cái bánh khoai mì truyền thống Giống như mấy chị bán xe khoai mì ở ngoài đường đó Như này thì mình nướng nó sẽ đều bánh Còn nếu mình mình vo tròn xong rồi mình mình đóng dẹp nó xuống Thì bánh mình nướng nó sẽ không có đều Dùng cái chai sữa bò Long Thành này Mình cắt ra làm cái khuôn đó, rất là dễ lấy luôn Không cần thoa dầu Mình đóng vô là mình lấy được liền luôn Rất nhanh chóng luôn Xong rồi nè Đó, Chai sữa bò Long Thành cắt ra nè Mình sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu à, Mình thích nướng bằng nồi chiên không dầu Bởi vì nó Nó giữ được cái độ bánh ướt á Mình nướng thành hai mẻ à, Mỗi lần nướng thì 15 phút 160 độ Bánh nó sẽ chín vàng đều như này nè và bây giờ mình lấy ra để mình mình ăn thử nha bây giờ mình cắt thử một cái nè nó tơi xốp và nó rất là thơm vẫn là cái mùi mà ngày xưa hồi sinh viên mình hay ăn nè nó xốp lắm mình ăn thử miếng nha ngon quá bánh rất thơm luôn tơi xốp và nếu như mà mọi người thích ăn ngọt nhiều nữa thì cho thêm đường thì sẽ ngọt đậm lắm sau nhiều lần làm bánh khoai mì với những cái cách làm và công thức của nhiều người khác nhau những cách làm bánh khoai mì có đậu xanh có trứng gà vân vân thì mình thấy đây là cái cách làm bánh khoai mì tạo ra cái hương vị giống như những cái chị bán khoai mì ở những cái xe đẩy trên đường phố mà mình thường hay ăn ở Vũng Tàu hay là ở trước cổng trường đại học của mình à, và nó ít thành phần nhất dễ thành công nhất chỉ cần khoai mì cốt dừa sữa đặc hoặc đường vậy thôi và cái vị ngon của nó ở cái sự đơn giản dung dị à, ở cái à, vị thơm đặc thù của cái khoai mì cho chúng ta những cái ký ức à, những cái ấn tượng khó phai chúc mọi người làm bánh khoai mì thành công à, nếu thấy video hữu ích như like share đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video mới hay hơn nữa cảm ơn mọi người đã xem video tạm biệt và hẹn gặp lại